je veux, je veux partager quelques mots. 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 Je veux donc, on veut dire clairement qu'on n'accepte aucune ingérence du gouvernement fédéral, aucune ingérence de Justin Trudeau qui va favoriser les grands employeurs au lieu des travailleurs. On va dire non à aucune ingérence. On doit négocier un contrat dans les bons fois. Et ce qui se passe, c'est un lockout. C'est les mauvaises fois, les mauvaises actions de CN Rail et de CP. Donc, on va envoyer un message clair qu'on est ici en solidarité avec vous. Vous allez toujours voir l'NPD sous les lignes de piquetage avec vous. Vous n'allez pas voir Pierre Poliev ou Justin Trudeau sous les lignes de piquetage parce que nous sommes des partis des travailleurs. On était fondés par vous, fondés par les travailleurs, fondés par les syndicats. On est ici pour vous appuyer et pour dire un message clair à Justin Trudeau. Vous ne pouvez pas ingérer dans ce dossier pour favoriser CN ou CP. Vous devez forcer les grandes entreprises de travailler ensemble avec les travailleurs pour un grand bon contrat. Et c'est une question de sécurité, pas seulement pour les travailleurs, mais aussi la sécurité de tout le monde. Tous les gens canadiens, tous les gens au Québec et au Canada, c'est la sécurité des rails. Donc votre lutte, c'est la lutte des gens. On est là avec vous, en, en solidarité. Ouais. I know there's a, there's a couple of English speaking folks as well, so I'll just say it again in English. I want to make it really clear today that New Democrats are standing in solidarity with all of you. We want to send a clear message to Justin Trudeau and to the Liberals that we don't want to see any interference by Justin Trudeau that interferes with the fair negotiation of a contract. What the workers are going through right now is CP Rail and CN Rail have locked them out. It is their fault that this is going on. They locked you out. It's not your fault. They locked you out. You wanted to negotiate. And what you're negotiating is safety, not just for yourself, but for all Canadians, for all Quebecers. Because if there's not safety on the line, it's the life and, and the threat to danger or the danger to all Canadians, to everyone in this country. So we want to make it very clear. We're not going to accept any interference, whether that's forcing arbitration, whether that's forcing back to work. None of that is allowed on our watch. We're going to fight and oppose that. You're not going to see Justin Trudeau or Pierre Polyev on a picket line, but you'll always see me and Alexandre and New Democrats in solidarity with you. We were founded by workers and unions. We will always stand in solidarity with you. Merci. Thank you. Et on est ouvert si vous voulez faire une conférence de presse. Oui, oui. Est-ce que vous allez déchirer votre entente avec le Parti libéral si jamais on impose un arbitrage ou on se tourne vers un autre partenaire pour le droit spécial? On a dit au début, quand on a dit qu'on va forcer le gouvernement libéral, on va forcer juste un Trudeau de faire des choses pour les gens comme les, les soins d'intérêt, on a dit que si jamais vous essayez de dire que une uh, « back to work », euh, une, une loi comme ça, c'est un retour au travail, c'est un élément de, de notre entente. On a déjà dit que ça, c'est jamais acceptable. On est prêt de dire absolument non. Si c'est un vote de confiance, on va dire non à une retour au travail. Donc, on a dit clairement, vous n'allez jamais avoir notre appui pour euh, un une projet de loi qui ingère dans aucune façon. Pas seulement un retour au travail, aucune façon d'ingérence euh, dans ce euh, conflit où les travailleurs veulent avoir plus de sécurité. Pas seulement pour les travailleurs, mais pour tous les gens à travers le pays. Donc on a dit clairement, on, on, on va s'opposer aucune mesure de Justin Trudeau pour ingérer contre les travailleurs. Vous êtes conscient quand même que chaque jour de conflit, c'est une pression supplémentaire sur les Canadiens qui ont déjà du mal à arriver. C'est euh, sur les consommateurs en bout de piste aussi là, que ce conflit-là va avoir des impacts. Mais on, on, va, on doit donner la culpabilité aux, aux entreprises. C'est leur faute. Ils ont fait un lockout. Les travailleurs étaient prêts de négocier un contrat. C'était les, les employeurs, c'était CP Rail, c'était CN Rail qui a fait un lockout. Donc c'est leur faute qu'on est dans cette situation. On doit mettre toute la pression sur les employeurs, pas sur les travailleurs. Les travailleurs ont voulu négocier un contrat. Et encore, il faut signaler, le contrat, c'est euh, ce qu'ils ont voulu voir, c'est plus de sécurité, pas seulement pour les travailleurs, mais pour tous les gens à travers le pays. Et on a vu l'impact quand on n'a pas une bonne sécurité des rails. C'est un impact horrible pour les gens. 
Donc, on veut éviter ça avec des bonnes lois qui protègent les travailleurs et les Canadiens et les Québécois. Donc, vous êtes prêt à défaire le gouvernement si jamais on force le retour au travail? Vous êtes prêt à en faire une question de confiance? Euh... On a dit euh, au début, si le gouvernement, si je sens tout, jamais mettre en place un projet de loi qui est un, un projet de loi de retour au travail, on a dit même si c'est un vote de confiance, on va voter non. On est contre ça. Qu'est-ce qui vous fait dire que les libéraux seraient intéressés par une loi de retour au travail? Ils ont, ils ont déjà montré ça à quelques reprises. Uh, ils ont récompensé le, les mauvaises actions des employeurs dans le passé aussi. Ils ont suggéré qu'ils sont prêts de mettre en place un projet de loi retour au travail ou forcer un arbitrage. Donc, ils ont, ils ont montré ça. Et un élément pour lequel on va dire que c'est une mauvaise chose à faire, ça va récompenser les mauvaises actions des, des, des grandes entreprises. Et ça, c'est quelque chose de vraiment mauvais de faire. You talked. You, I heard, you heard CN talk about the issue of safety as well. Though they're saying there is federal regulation in place that mandates the hours of work. There is. Do you feel that that's just not adequate? That the workers are not. Are, 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 oh, workers abs are safe? absolutely, it's not adequate. And there's independent sources that say it's not adequate. Yeah. And so uh, I should make it very really clear. We're in this. We're in this mess for two reasons. One, because CP Rail and CN Rail have locked out these workers. It's their fault. So the, all the blame should be on them. Secondly, and Equally important, it's the fault of Justin Trudeau for not putting in place better laws to protect these workers. So now they're forced to have to go and find it in negotiating in the contract. They shouldn't have actually even had to do this. This should have already been in place the laws of the utmost quality to protect workers and Canadians and Quebecers. That law should have been changed by, the, by Justin Trudeau. He did not do his work, he failed. And now we're in this conflict where The big bosses have now locked out these workers. So those are the two people to blame for what we're going through. It is not the fault of the workers. How long can this go on? How long can the Canadian economy withstand this? That question should go to CP Rail and to CN Rail. They need to get back to the table, not, not lock out these workers. Work. I'm just asking whether you, how long you think that the Canadian economy can withstand this shortage, this stoppage, no matter whether it's the CP's fault or the workers. I'm just saying, how long can we go on like well, this? The whole point of this is to met, put pressure on the fact that these workers have gotten locked out. And so CP Rail and CN Rail should realize the harm that they're doing get back to the table and negotiate fairly with these workers. But at what point is it going to become critical for the economy and it's... it's Uh, this is why CN Rail and CP Rail have to get back to the table. They have to get back to stop locking out these workers. These workers are ready to work and ready to negotiate. They lock them out, so stop locking them out. Mr. Singh, you said you, had, you were asked in French, but in English, if the Liberal government enacts back to work legislation, would that be enough for you to pull out of the supply and confidence agreement? Well, we said at the very beginning when we forced the Liberals to move forward on things like dental care, when I forced Justin Trudeau to move forward on pharmacare, we said if you ever think that you could bring in back to work legislation and call it a confidence vote, we will vote against that every single time. We made it very clear. So they know we will not support any interference, not just back to work legislation, but any interference. If it comes to parliament, we will be voting against it. We will oppose it. We will make it very clear. We're the only ones, the only party that will always stand in solidarity with working people. You know who's on your side when you're in a fight. You Democrats will always be on the side of workers. Pierre Polyev will never be seen at a picket line. Justin Trudeau will never be seen on a picket line. We're here because we care. Is back to work legislation ever appropriate in never. your view? Never. Never. We should always negotiate. Particularly the message it sends is that it rewards bad behavior. It rewards an employer if they lock out their workers, if they mistreat their workers, they don't have proper safety and they say, you know what, we know anyways we'll get the outcome we want because the government will just do a back to work or force arbitration. That's why we have to make a clear line in the sand. Never. We should always negotiate fairly, put pressure on getting a fairly negotiated solution, but never force the workers back. That undermines not just these workers, but in any future conflict, it'll send a message that employers can just disrespect the workers. That's wrong. What about finding arbitration? Is that something you could... No, in this area, I also said I'm opposed to that entirely. The matters that we're dealing with are very complex safety issues that will not be very uh, well settled in a binding arbitration. They should be negotiated properly. We should look at best practices and make sure we keep the workers safe and keep Canadians safe. How long do you think it will last like that? If there's no sense, it's difficult for the economy. How long do you give time to it? On is here in solidarité complète avec les travailleurs, donc on va mettre la pression sur CRN Rail et sur CP Rail de, de continuer les négociations. Ils ont fait un lockout, les travailleurs étaient prêts de continuer les négociations, c'est leur faute, c'est la faute des, des entreprises. Merci. 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 Merci